sa babagbalaya ko na ba sa ating lahat mga kaibigan o ang kamol ng fusion at nagbabalik tayo ngayon muli para pag-usapan na ka natin ang part 2 ng ating talambuhay ngayon yung pagkakarsoan ng mga PWD at ito yung part 2 Kung sinasabi ko merong dual citizenship yung na PWD. Ikaw na yun kasi, mga kargusyon. Salamat tayo na nagiligtas tayo at binigyan tayo ng pangalawang buhay sapagkat ano ba ng pag subok nakarating na yun at ano ba ng pagsubok na nakabangon tayo sa mga hagupit ng panahon ngayon ngayon napag-usapan na ka natin kung ano yung mga duwa yung dual citizenship dual PWD na citizen Dual citizen ng PWD. Ano-ano yung mga dual citizen na po sinasabi ko? Una, kagaya na sinabi ko, ito yung mga PWD na parte rin ng bakla, umboy, at mga bay. Ano yung bay, kawali? Yung mga bay, yan yung bisexual 
Ako si yung QI, yun yung mga naku, kir, queer, queer. Apos yung iba, yan yung, no. Pag sinabi naman natin, uh, yun yung mga alimbawa. Kasi napapansin ko na mayroong mga LGB, mayroong mga PWD na parte rin pala ng LGBT. Ayun ang kinakatuwa ko sapagkat yun yung base sa ating mga pagsusubok. Ako nawalan. Also, itong ang pangalawa naman nating sasabi ko yun. Ang kultur sa PWD na LGBT ay PWD na matanda o yung PWD na senior citizen. Kagaya nga ng ano, kagaya nga sinabi ko, yung PWD na senior citizen. Halimbawa, ulag na hindi ka makakita, matanda ka na, pero ang ulag ka. Yan yung mga bulag. At yung ikatlo naman, yun yung PWD, ano ba ba, mayroon kang intellectual na disability. Tapos hindi ka makarinig. For sure example, Today, bakit ko pinag-usapan itong mga dual, yung mga PWD na dual citizenship? Sabagkat siya lang ay naibahagi ng ating buhay. Yan yung ibig ko sabihin. And then, bakit sila ay mahala ka? Kasi sila ay may major sector and role na ginagampanan. Ako mukhang sasaglit tayo nito sa internet dahil dito sa kabagalan ng Ako, pero LDT, makiano ka muna ha. Maki... Sakyan mo lang ako. Huwag kang bibigaw. Kumapit ka lang. Kapit lang, pwede. Pero LDT, kapit ka lang. Kaya yung converge nga, meron nga ano dyan. Na problema, yung converge. Yeah. Also, PW, yung PLDT, meron din ako okay. na. Ako ay isang Sky user din. Uh, or short. Pero yung Sky ko, mabagal talaga. Kaya, dalawa yung aking router. Isa yung Sky, isa yung PDB, PLDT. Sabi ko, PLDT, please. Underway. Underway, ito talaga ang pangyayari. Yung mga pag-ubo-ubo, yung uh, viral video lang yan. May ba tayo pala? Pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol sa akad-priest. 
Pagdag na natin ng akad. Ang akad. Ang Ayan. Ano ba ibig sabihin ng academic first mga kaibusok? Bihis tayo ng konti. Yung akad first, by definition, ito yung refers to the suspension or cancellation of the whole academic calendar across the all levels mula kinder hanggang tertiary ako ama natanda natin yung dragon inclusion network panawagan na o oh, yung academic priest nyo ay eh, academic priest nyo yung buong taon ay nang hanggang 2023. Kung kung katandaan nyo pa yun, kung nababasa nyo yung mga kung nababasa nyo yung mga komentaryo, yung mga yan, yung mga komentaryo about sa academic phrase at higit sa lahat. Para sa akin, mga kalibusyon, base sa akin mga opinion, dapat magkaroon tayo ng academic break. Dalawa yung aking option, for CHED, for DEPED, tsaka sa ating government. Si CHED, dapat ipatupad yung, yung reduction Reduction, option one, reduction ng academic year. Bakit ko nasabi yan? Sabagkat most of the students, lalo sa provinces, walang internet connectivity. Subukan nyo kaya pumunta ng bundok, ng dagat, ng mga ilog. Subukan niya malunod sa ilog ng malalim. Pangalawa, pangalawang option ko, magkaroon ng dalawang o tatlong beses na academic rate. Yung gawin nga yung academic rate na dalawang linggo, kagaya ng ginagawa natin na yun si Yung kata Pasko, pagod taon, ginagawa din natin. Dati ka, sir, nagkaaral ako sa Cotabato. Nagkaroon tayo ng... Nagkaroon kami ng dalawang semestral break. O yung academic break. Una, kapag und palapit na yung undas. At pangalawa, kung minsan nga, nakapunta ng dalawang linggo. At yung ikalawa, kapag Pasko at bagong taon. Actually, tatlo. Wala. Kasi tag-araw, tag-ulan. Summer, yan, yung summer vacation is considered na. So, ayan. Kung mga yari naman yung nationwide academic praise, eh dilugi na nga ng mga, in my opinion lang, dilugi na nga yung mga nasa Visayas sa Amindanao. Diba? Dilugi na nga yun. Duging dugi sapagkat Eh, hindi naman sila gaano na. For say example, kahit pandemic, kaya ang gitigit ng iba, yung mga makaluwang grupo, ang gitigit nila yung pandemic crisis. Yes, totoo yan. 
Kaboyan. Pero, ang pamahalaan ang masusunod. So, ayan. Bukas naman, pag-usapan naman natin yung tungkol kay Tara. Bakit kailangan natin pag-usapan yung sana yung kay Tara? Unfortunately, yung apektado ng internet nila yung ginagawa nila. Kaya hindi yun na nawala na o converge. Converge yung server nila. Hindi nga siya naka-open arms. Kasi dahil nga doon. Kaya we understand. We understand kung ano yung sitwasyon. May nangumang ano. Wala din ako ng internet. Sakit ko, saklap. Eh, nagwa-watch hearts ako. Eh, sabi ko, oh my God. Mga nga hindi ako makaka-watch hearts. Dahil nga doon sa internet, napawalawa, internet and internet. And I wear my nine minutes, but I hope I'm back. Talakayan tayo. Babalik ko lang sa PWD Dual Citizenship. Alam niyo ba ang PWD na Dual Citizen ay human rights din? Kasi lahat ng mga PWD ay na, para na rin namumbuhay na, nabubuhay din na as normal. Pero meron lang silang iniinda. Bakit ko na sabi yun? Sabagkat ang PWD ay isang pinakamahalagang sektor sa buong Pilipinas. Kaya yan, dapat tayo magkaisa tayo kung ano yung gagawin natin. Kaya sa sabi ko kanina kung maga, magkaisa tayo dahil din doon para sa pagkakalawa natin. Pasalamat nga tayo, stay at home lahat ng mga kahit hindi natin ginusto yung mga nangyayari sa paligid niya. At least sa mga PWD, yung iba stay at home. Kaya sa mga PWD na naiinip na gusto nang mabumalik din sa dating gawain, magtiit. Talagang Huwag na kayong malungkot kung ang gagawin ko na lang ay pumapag-uburyoong lang. Eh, magkatakanta na lang. Mag-live kanta na lang tayo kung halimbawa. Gawang pakita nyo na lang yung mga habis nyo. Para mas matuwa ang mga habis nyo. Diba nga sabi ko sa inyo? At ang magpagandahang balita, itong dalawang bakuna ng Estados Unidos nag-aagawan kung sino yung, sino yung pinaka-effective na bakuna. Ito yung Moderna at saka yung Pfizer. Si Moderna, 94% ang bakuna. Habang si Pfizer naman ay 90%. sa pambahon na tayo na ito. Alam niyo kung walang COVID-19 pandemic, mabuhay tayo, nakakalaya tayo na yun. O wala, hindi natin matitest ko.
Aso bingan aku Atin pamahalaan Makantai daw tayo Na pagkakataon So ayan So Magandang kami mula Sa ating lahat Tak lang aku ini pahinga na muna yung aking bosses. Iibig ko ang pedoy 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 pedoy